يعد الأردن واحدة من الدول الأكثر فقراً بالمياه عالمياً وقد سعى على الدوام للاستفادة من كل قطرة ماء حيث بدأ بتجميع مياه الصرف الصحي في مدينة السلط عام 1930 بطرق بدائية وفي أواخر الستينيات من القرن الماضي تم البدء باستخدام تقنيات حديثة بعد تشغيل محطة عين غزال في العاصمة عمان حاليا يوجد في الأردن 27 محطة لتنقية المياه العادمة و16 محطة رفع تعمل وفق أحدث التقنيات الحديثة لخدمة أكثر من 62% من سكان المملكة اختارت مؤسسة التحدي الألفية الأمريكية الأردن كأحدى الدول المؤهلة لتلقي مساعدات فنية على شكل منح لمشاريع تخص مناطق فقيرة ووضعها الاجتماعي آآ آآ يعني متوسط ويوجد هنالك عدد كبير من الفقراء والعاطلين عن العمل فكانت محافظة الزرقاء بشكل عام إحدى هذه المحافظات التي انطبقت عليها شروط المنحة المؤسس مؤسسة الألفية الأمريكية حيث قدمت هذه المؤسسة منحة بقيمة حوالي 275 مليون دولار أمريكي لمشاريع الصرف الصحي والمياه في محافظة الزرقاء بشكل عام. These projects involved both building 800 kilometers of new water pipes. If you give people more water, they need wastewater pipes. The second project was essentially to build 300 kilometers of wastewater pipes. If you give people the ability to dispose of their waste, you then have to collect it. حيث أن مشروع المياه سيؤدي إلى رفع نسبة التزويد المائي رفع حصلة الفرد من المياه في الزرقاء وبالتالي سيؤدي جميع ذلك إلى زيادة كميات المياه العادم التي تخرج من منازل آه لماذا الصرف الصحي؟ لأن هذه المنطقة هي منطقة مكتظة سكانيا وهي أيضا من المحافظات التي تعد فقير نوعا ما آه ولذلك آه توجهت وزارة المياه والري بالتعاون مع مؤسسة التحدي الألفية لعمل مشاريع صرف صحي وشبكات صرف صحي من ضمن أموال هذه المنحة لعدة أسباب السبب الأول لزيادة الوعي البيئي في تلك المنطقة ولرفع سوية المستوى البيئي في تلك المنطقة وأيضا للحصول على مياه عادمة منقاة لاستخدامها في الزراعات المروية المقيدة في منطقة الوادي الأردن والمنطقة الممتدة من منطقة الخرب السمراء على امتداد سيل الزرقاء لغاية سد الملك طلال استمرينا بالزراعات فغيرنا الطرق عن الزراعات على المياه القديمة إلى الزراعات الموجودة الآن على الطرق الحديثة في السمراء مثلا المشاركين كانوا كانوا كوتشت وعرفت عن الأشخاص المشاركة مع الحالة والسيطة مع الحالة المشاركة limiting anybody's ability to get on the construction site. ينتج هذا المشروع كميات مياه عادمة أكثر مما هو سابقا وهذه الكميات بحاجة إلى معالجة وهذه الكميات ستنساب إلى محطة الخرب السمراء التي نحتفل اليوم بافتتاحها أيضا الجزء الآخر من هذه المنحة ذهب لتوسعة محطة الخرب السمراء محطة الخرب السمراء هي أكبر محطة لتنقية الصرف الصحي في الأردن وتخدم محافظتي العاصمة والزرقاء فذهب تقريبا ثلث هذه المنحة لإعادة تأهيل وتوسعة محطة تنقية الخرب السمراء لتقوم أيضا بقدمة مناطق الزرقاء والصيفة والعاصمة عمان بشكل عام لغاية العام 2025 The Asamra Wastewater Treatment Plant is implemented by the country itself MCC's role is to facilitate the overall portion of the financing that it's contributing خطة الصرف الصحي لمحافظة الزرقاء هي جزء من خطة المملكة لخدمات الصرف الصحي في كافة مناطق المملكة أطلقنا قبل حوالي عامين مخطط شمولي للصرف الصحي في كافة مناطق المملكة ابتداء من محافظة العقبة وانتهاء بمدينة الرمثة في شمال المملكة وهذا هي الاستراتيجية وما نتج عنها من برامج استثمارية تتلخص في عمل المزيد وإنشاء المزيد من محطات التنقية للصرف الصحي في مختلف مناطق المملكة. So the second phase of Samoa was signed in 2012. It was for 25 years contract up to 2037. 
The financing was made through two sources. One is a grant from Millennium Challenge Corporation, Corporation from United States of America of $93 million. And the second part was from the private sectors. So two companies are part of the shareholder of the private sector, Suez Environment and a Consolidated Contractor Company. The government is very important to the community. It is the first time to هم الجمعيات التعاونية والخيرية ومنظمات المجتمع المدني في محافظة الزرقاء وثانيا العمل على إدماج المرأة في أعمال هذا البرنامج فعلى سبيل المثال 35 سيدة يقمنا بتنفيذ أعمال تنفيذ مقابل راتب بعد أن تم تدريبهن على أعمال تتعلق بقطاع المياه An example of monitoring and evaluation is the measurements that we are taking with regard to the total amount of treated water that is now going to be coming out of the Asamra wastewater treatment plant and flow down to the Jordan Valley for use by the farmers. If the farmers are using treated water, this allows the citizens of Jordan to have additional drinking water available to them in Amman, Zarqa, and the rest of the country. Uh, وخدمات الصرف الصحي مكلفة جدا بمعنى أن كلفة الوصلة الواحدة لمنزل واحد ما بين كلفة محطة تنقية وخطوط ناقلة وكلفة تشغيلية للصرف الصحي تفوق كلفة وصلة المياه تقريبا بحوالي خمسة إلى ست أضعاف بالمعدل كلفة الوصلة الواحدة للصرف الصحي في المملكة تتراوح ما بين ثمن ألاف إلى عشرين ألف دينار أردني وبالتالي هذا يضع عبء كبير with the completion of the Asamra wastewater treatment plant expansion and the tremendous progress that MCA Jordan is showing on the construction of the water network system in Zarqa and the wastewater network system in Zarqa, I think it's safe to say that this compact is truly a great example of the partnership that exists between the United States and the people of Jordan. تتوجه الوزارة إلى المؤسسات الدولية لمساعدتها إما في منح أو من خلال قروض ميسرة وهنا لا بد من شكر الولايات المتحدة الأمريكية والوكالة الأمريكية للماء الدولي على تقديم المساعدات للأردن لأغراض مشاريع المياه والصرف الصحي كما هو الحال أيضا مع بعض الدول الأخرى مثل حكومة ألمانيا الاتحادية. واليابان وفرنسا على سبيل المثال أيضا المنحة الخليجية التي قدمتها دول كل من المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة والإمارات العربية المتحدة ودولة البحرين قدمت أيضا منح للأردن تم استخدامها بشكل رئيسي لأغراض المياه والصرف الصحي وكان لها الأثر الكبير على تخفيف حدة وأزمة المياه في الأردن خلال العامين الماضيين